Hallo zusammen und willkommen zurück zu The British Pint. Mein Name ist Christoph und heute verkosten wir meinen Weizenbock, auf den ich schon unglaublich gespannt bin. Ähm, na, kurz nachdem ich das letzte Video gedreht habe, also das Video vom Brautag, äh, wurde bekannt gegeben, dass es ein heller Weizenbock sein muss. Das heißt, das Rezept, was ich hier vorstelle, passt überhaupt nicht zu dem Wettbewerb, der dieses Jahr stattfindet. Und ich habe auch beschlossen, dass ich da nicht dran teilnehmen werde, weil das Bier einfach zu weit entfernt ist von Bieren, die ich mag. Aber es ist eine ganz schöne Inspiration gewesen und ich freue mich, das jetzt mal auszuprobieren. Noch kurz was gesagt zur, ähm, zur Reifezeit, also das, ähm, das Bier war sechs Wochen warm in der Reifung. Der Extraktgehalt ist extrem runtergegangen in der Zeit, es sind jetzt noch 2% Restextrakt übrig, 2 Grad Plato und ähm, dementsprechend viel Alkohol, ich glaube 7,4 waren es rechnerisch. Und äh, ja, das Ganze wird deswegen nicht zu süß sein, was mir relativ wichtig ist bei den Bieren, die ich mag. Und äh, das bisschen Amber Malt, was ich hinzugefügt hatte und was ja ein Röstmalz ist, wird vernünftig abgerundet sein vom Geschmack. Was ich nach dieser Reifezeit gemacht habe, war so ähnlich, wie ich das auch beschrieben hatte in dem äh, Brauvideo. Nämlich, ähm, ich habe in dem Hopfensäckchen den Hopfen reingestopft. Ähm, es kam auch nicht Kohlensäure raus, also das hat auch gut funktioniert diesmal mit dem Fass. Ja, das Ganze ist aber nicht übergeschäumt, was immer ganz schön ist. Und dann habe ich das drei Tage lang im Kühlschrank im eiskalten Zustand äh, ziehen lassen. Und habe dann nachher beim Abfüllen halt den, äh, den Hopfen ein bisschen rausgehoben. Der ging gar nicht mehr ganz raus, weil der unglaublich aufquillt. Ich habe ja zwei von meinen drei Hopfen äh, als äh, Dolden gehabt und die haben natürlich sehr, sehr viel Flüssigkeit aufgesogen. Ja, ich habe aber immer noch nach dem Abfüllen dann dreieinhalb Liter von den üblichen vier äh, rausbekommen. Also es war nicht zu viel. Und ähm, dann habe ich das nachgezuckert. Äh, eine Sache ist vielleicht ganz hilfreich, falls ihr das nachmachen wollt. Ähm, ich habe vergessen, wie viel Kohlensäure in kalter Flüssigkeit gelöst sein kann. Das heißt, ich habe die volle Menge von meinen Dosierplättchen dass äh, die Seite hier vom Löffelchen, die für 0,5 Liter gedacht ist. Und äh, das war zu viel, weil so viel Kohlensäure noch ähm, in der kalten Lösung war. Das heißt, dadurch, dass das nicht bei Zimmertemperatur war, war das äh, Bier noch mit viel mehr Kohlensäure gefüllt, als ich das normalerweise äh, dachte. Und das Ganze war dann sehr unter Druck. Ich hab, bin dann dazu übergegangen, die ähm, Flaschen ein paar Mal zu öffnen, bis dann der Überdruck weg war. Das ist ein bisschen äh, schade, weil ja dabei auch Hopfenaromen flöten gehen. Aber ich hoffe, es ist noch was übrig. Und ich kann schon mal sagen, dass die Aromen, die ich gerochen habe beim Entlüften, die waren wirklich ausgezeichnet. Ähm, gestopft habe ich das mit je 3 Gramm von jedem der Hopfen. Target, Motorika und äh, Kaschmir. So, dann schauen wir mal, wie sich das so macht. So, wie für einen Weizen typisch, haben wir eine ordentliche Schaumkrone. Obwohl auch in diesem Bier viel der Doldenhopfen ist. Aber der Doldenhopfen, den ich aus Neuseeland oder, oder auch ähm, ja, der Target, glaube ich, hat auch keine Samen drin. Also ähm, mir ist das bei Eastgate Golding immer aufgefallen, weil beim Kochen die Samen hochtreiben. Bei Target ist das, glaube ich, nicht so. Bei Motorika auf jeden Fall nicht. Der wird geerntet wie deutsche Hopfen, äh, bevor er befruchtet ist. Also spricht nichts dagegen, dass das hier ordentlich Schaum erzeugt und der hält jetzt auch entsprechend lange. Die Farbe ist ähm, über 70 äh, EBC, habe ich, glaube ich, eben ausgerechnet. Also es ist sehr dunkel. Ja, dementsprechend äh, passt das natürlich nicht zu den Wettbewerbskriterien, aber soll es ja auch nicht immer. Hauptsache es schmeckt. Gucken wir mal, wie es riecht. Es mhm, ist eine starke, fruchtige Note. Ähm, ja, wie riecht das? Das ist ein bisschen schwer zu beschreiben. Da sind ja auch drei Haufen auf einmal drin. Es riecht so nach sehr, sehr vielen Sachen gleichzeitig. Ich überlege gerade, was ich da... Also ich rieche Sachen wie Aprikose, ich rieche Wassermelone, ich rieche Rosinen, Birnen. Ich rieche nichts Zitrusiges, was mich sehr überrascht. Das ist ja Tage drin. Ne, riecht überhaupt nicht zitrusig. Ähm, die Hopfen verhalten sich einzeln auch sehr anders, als wenn man sie kombiniert. Also es gibt da in dem Buch von Scott Janish, in dem The New IPA, auch... Ähm, da zitiert er ein paar Studien, wo, ähm, wo verschiedene Geschmäcker entweder sich gegenseitig verstärken oder neu entstehen, wenn Hopfen kombiniert werden. Ja, ich probiere mal einen Schluck. Hm. Auf der Zunge sofort was Zitroniges, das ist sehr schön. Die Bittere, das waren, ich habe ich hab nicht die gesamten Zeiten alle durchgerechnet, aber es waren allein vom Bitterhopfen, also von den 60 Minuten gekochten, ähm, glaube ich 40, 41 IBU. Das ist natürlich mit der langen Reifung jetzt anders, als wenn man das äh, nach zwei Wochen schon abfüllt. So, also der Antrunk, Antrunk ist sehr fruchtig zitronig. Ähm, Nachgeschmack ist wie wenn man in so, ja, so dieses bittere Orangige, ne? also äh, Zitronenschale oder auch Orangenmarmelade aus England, die sind alle immer so zitrusig und bitter. 
Wobei das jetzt hier nicht orangig ist, also schon, schon Zitrone. Ich meine, zwischendurch habe ich auch ein bisschen Limette geschmeckt oder sowas. Hm. Es hat eine deutliche Bittere, also für ein Reis zu Bieren, die ich sonst gerne trinke, mit 25 IBU, wie so ein englisches Best Bitter, ist das schon deutlich bitter. Und ähm, ja, interessanterweise liegt das ein bisschen auf der Zunge, als wäre es wirklich von Orangenschale, was ja nicht der Fall ist. Es ist ja ähm, ganz normal gekochter Hopfen. Aber ähm, das hängt ja auch davon ab, wie lange man das kocht. Ich koche doch die meisten meiner Biere 90 Minuten. Ähm, was kann ich noch dazu sagen? Ja, also es schmeckt wirklich extrem gut dafür, dass es so ein fruchtiges und bitteres Bier ist. Finde ich echt super. Das hat, äh, was hat dieses, wenn, wenn die Bitterkeit dann länger auf der Zunge liegt, dass das einen dazu anregt, den nächsten Schluck zu trinken. Und da das jetzt über 7% Alkohol hat, ist das wahrscheinlich ein ziemlich gefährliches Bier. Naja, aber nicht schlecht, werde ich dann jetzt den Tag über langsam genießen. Was ich zum Vergleich mal machen wollte, damit ich auch verstehe, was für eine Art von Bier das eigentlich hätte sein sollen, habe ich mir die äh, Schneider Hopfenweiße geholt. Das ist das Bier, was ich auch beim letzten Mal erwähnt habe. Und filmen wir ein. Das ist natürlich deutlich heller, das sieht man direkt. Ja, das ist auch mehr Schaum. Ich glaube, ich habe es ein bisschen übertrieben mit dem äh, Entlüften. Im warmen Zustand drückt das hier viel länger noch hoch in, in der Flasche, als wenn das dann kalt ist. Also ich hätte ruhig da noch ein bisschen mehr Druck drauf lassen können. Weizenbiere sind ja üblicherweise auch äh, deutlich höher gespundet als ähm, Best Bitter oder sowas. So. Versuchen wir gerade den Geschmack von einer Zunge wegzukriegen. Da wollen wir mal schnuppern. Ah, ich rieche nur Zitrone. Also das ist sehr, sehr eindeutig. Ist aber nicht Cascade. Oder eine Mischung. Es riecht auf jeden Fall noch anders. Es ist was, was cremig sahniges dabei. Also wenn man ähm, so ein Buttermilch Zitrone, so ein Eis, Cornetto, so genau so riecht das. Mhm. Ich muss mal gucken, ob hier irgendwas draufsteht. Nee, das schreiben die nicht. Ne? 8,2% Alkohol. Ja, das wird dann noch ein bisschen heftiger sein. Ich fürchte, es wird sehr viel süßer schmecken. Und ich muss warten, wenn ich es jetzt probiere und sage, es schmeckt mir überhaupt nicht. Und es ist furchtbar, heißt das natürlich nicht, dass das Bier ein furchtbares Bier ist. Ich verstehe auch, dass Leute sowas echt toll finden und das ist ja auch eine renommierte Brauerei. Aber dann schmeckt es mir halt einfach nicht. Hm, das ist aber sehr dünn. Also, es schmeckt natürlich zitronig, schmeckt sehr frisch. Es ist viel weniger bitter als mein Bier. Also ich frage mich, ob das wirklich auf 40 IBU kommt. 40 war, glaube ich, die empfohlene Zahl von dem Wettbewerb, deswegen sage ich das. Es ist sehr viel sanfter und cremiger, wahrscheinlich weil ja hier auch Weizenmalz drin ist und ich hatte ja zu dem Zeitpunkt nur Dinkelmalz übrig. Wobei vielleicht in der hohen Konzentration, also das Weizenmalz ist mir zu dünn, wenn es ein 5%iges Bier ist. Aber wenn man entsprechend viel schüttet, viel in der Schüttung drin hat, dann wird das natürlich auch intensiver. Das schmeckt tatsächlich vom Malzgeschmack sehr, sehr angenehm. Das schmeckt wie so ein Sommerbier, was einen mit 8% dann völlig umhaut, aber sehr leicht und angenehm. Hm. Nicht schlecht. Ich muss aber sagen, wäre jetzt nicht ein Bier, was ich sehr gerne trinke. Einfach irgendwie, ich glaube, das ist wieder der Pilsermalz, Nachgeschmack, den ich da schmecke oder sowas. Die, die Art, es schmeckt halt auch irgendwie so eindeutig deutsch. Ne? Also ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Nicht so meins. Ich vergleiche nochmal mit meinem. Versuche den Geruch erstmal wieder aus der Nase zu kriegen. Hm. Also meins ist natürlich völlig malzbetonter. Durch das viele Karamellmalz und das Embermalt. Tatsächlich schmecke ich deutlich so komplex fruchtige Noten im Malzgeschmack. Und das, ist, das geht auf dieses, diese Erdbeernote zurück, die ich bei meinem letzten Weizenbock festgestellt hatte, den ich mit Kara, Kara Weed gemacht habe. Also das, das finde ich einfach viel interessanter. Und das ist ja auch so der große Unterschied zwischen den englischen und den deutschen Bieren. Die englischen Biere sind halt extrem malzbetont. Und ähm, ja, die, die deutschen sind halt einfach mit Pilsenermalz viel viel weniger in die Richtung. Hm, Meins ist deutlich bitter. Das finde ich echt interessant, dass das hier, was ja das Vorbildbier ist, ähm, so mild ist. Weil, ähm, also das schmeckt jetzt so ein Ticken, Ticken bitterer als ein Guinness, nicht viel, aber es ist schon ordentlich. Es kann natürlich auch sein, dass beim Hopfenstopfen entsprechend viel nachgebittert ist. Ne? Also kalte Temperaturen, meine ich mich richtig zu erinnern, verhindern, dass das äh, Bier sehr viel Bitterstoffe aus dem Hopfen aufnimmt, aber trotzdem passiert das natürlich. Und ich hatte 3 Gramm von jeder Hopfensorte zum Hopfenstopfen genommen. Also insgesamt 9 Gramm für 4,5 Liter. Das wären dann 2 Gramm pro Liter ziemlich genau. Und das ist schon ziemlich ordentlich. Naja, das wäre zu dem Thema ähm, 
Verkosten meines ähm, Weizenbox. Hopfen aromatisch. Wenn ihr das nachbrauen wollt, versucht es mal. Es ist halt jetzt nicht geeignet als Vorbild für, die, ähm, für den Wettbewerb. Aber die Hopfenkombination ist vielleicht ganz interessant, weil diesen Geruch und den Geschmack finde ich ausgezeichnet. Der ist sehr, sehr harmonisch. Ich weiß nicht warum. Aus dem Grunde schmeckt das nicht wie zwei oder drei einzelne Sachen, sondern einfach so insgesamt ein Fruchtcocktail. Ja, ansonsten, wenn ihr euch vorbereitet auf den Wettbewerb, dann lasst mich wissen, was ihr so braut. Oder ähm, ja, erzählt mal, wie es euch so ergeht beim Brauen von einem Weizenbock, womit ich ja noch sehr wenig Erfahrung habe. Ansonsten würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Als nächstes ähm, stehen, glaube ich, noch Videos an, die ich zwischen den Bieren gebraut habe. Der nächste Brautag ist dann allerdings ein Porter mit Pale Chocolate Malt. Und ich würde dann sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss!